ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചൺ നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് കുക്കറും കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എഗ്ഗോ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും കേക്കിൻ്റെതായ ടൂൾസുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു സാധാരണ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് സുറുക്ക ചേർത്ത് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് സുറുക്ക ഒഴിക്കുക വിനഗർ ഒഴിക്കുക വിനഗർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് സുറുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തു വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളവൊക്കെ എടുത്തുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നു എപ്പോഴും ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ടൂൾസുകളൊന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂണ് ഇത് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് സ്പൂണിന് പകരം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ കേക്ക് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണ് എടുത്തു മാറ്റിയ രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം രണ്ട് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് മൈദ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു സ്പൂണേ ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെ മറിച്ച് മാറ്റി മറിച്ച് അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലോണം അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പൊടികളും അങ്ങനെ ചേർന്നോളും മിക്സ് ആയിക്കോളും ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ പൊടികളും നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയൊക്കെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാലിൽ സുർക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് അതിന് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്നാ പറയുക പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ലോണം ഈ പാലിൽ പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മൈദയും കോൺഫ്ലവർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളിതിൽ വാനില എസൻസ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു 
ini nampol mati je cerita lah pudi, nampol cake nak kan lah pudi gula lah kuraisi aite nampol lagi butter milk kile ke cerita tu kudu tu nampol lah orang mix ini terukah, katta beri kiri tu, katta beri kaya tu, alpal pun aite turukam padu lolo, karena orang naga turut tu lada aga unda utuh, katta beri kiri, apa? Nampu korsel ini podi gula ni tu korsel korsel dry ya itu orang ni kiri korsel gula pahalnya cair tu korsel tu mixer ya orang ni dulu. Melang korawa orang ni kata orang ni kiri, nampu kan orang ni cair. Pada nampu ni itu ni ane ini podi gula ni semua madili cair tu korsel tu. Ini nampu ni itu mixer ya. Korsel korsel ni itu cair tu korsel tu. Kurang sesa mai, mungkin na itu nanya cair tu kau dekam mixe ya na itu dekana. Semua bahagian tu nanti boleh mixe itu dekam pudi gula semua cair tu dekku. Pudi boleh. Kurang sesa mai, jangan mungkin na itu guna binti do undi itu guna. Apo itu boleh itu mana tu nanti binti ya lah. Jangan tapi guna guna lucky kau dekkan sesi itu. Anggane, orang bahagian tu itu guna lucky kau dekta. Adilai itu anda tuan. Ini adilai kita nama lalu. Jangan kita orang je red food color food color anu biaya kita food color korang cuci jatuh. Kita nama kita cake ini korang cuci color akan daun main di tanah. Tapi itu cake kan dah kumpul madil color gelap cuci air kum. Jangan ini orang dia uji kita orang ala ala color cuci air kan dah ini orang tu pasai. Nama kita kanan korang cuci dapat beri video cuci ini adilai kita itu tanah. Jangan pada ubiaya kita tu. Apa ini kita orang ala ala orang kusta. Apa itu untuk? Jangan korang cek food color cair tu untuk. Jangan ini orang cake nak kan terima macam mana? Ini orange red color ane buat use itu tu. Nampak itu tu. Nampak lagi batter lagi mix itu tu. Nampak lama mix itu tu. Pada masa ini, nama kita, nama kita cooker lah, anak pun nama kita full cake ini dekat prepare itu. Apa cooker, nama kita free heat dia, yang ini tu, dia asal le, macam mana? Orang medium flame ini le, macam mana? Anak di kiri le, anak cooker ni central light tu, nama kita tak tu macam tu. Ini tu, nama kita free heat dia, yang ini tu, macam tu. Asam ini, orang orang kita, nama kita nama kita batu ni, ala kiri cair tu kuda. Pun ready kita tu macam tu. Ini nama kita mata sembil anak tu. Mata cembila ni, jangan buat dah. Kursus kualiti lalu tu guna. Jangan kursus beli lirik ke anda kan dah kerjidi orang tu. Jangan itu mata cembila anu bikin ada. Apa nama kita layer layer itu murcut kan beli itu. Apa mata cembila orang grease ya. Jangan buat sunflower oil anu biasa tu lada. Sunflower oil le, cerut, cembila, mata cembila ni cuti bago madi lalu kian tejo urka. Adi lekian, nama lagi ke kita batter urkia. Kek ini baru terus urut tu, lalang terus terus urut kita. Itu yang na, nama kita kek ini kek itu yang akan naik je itu terlalu. Ini, nama kita untuk tati urut kita. Ada ada air bubble sokan lagi untuk pawa mandi tanah lagi lah terima agam hall itu agan kita kum. Apa dah urut akan mandi, nama kita ini nu, untuk tap ini nu. Yuri cembur, untuk nak kita tati urut tu. Nampol free heat ya, macam itu la cooker lekik, ya rakyat curuga. Kalau yang pun lada, seradi cuci, itu kan central la awan dahana seradi kya. Ini nampol kan dah ya, cooker ada cuci kya. Adi inde weight, uji kya, ni pertengahan seradi kya nam. Ini nampol kan tar noka. Eh, deh saya pat, um, pada minta item duit tau. Nampol kan noka, apa adi inde? Ah, jadi katih guna orang nak guna tooth pick guna itu tidak katih. Ini dengan lori steel nak katih ni kita ada orang nak kaya madhi. Adik roti pedik ini tidak. Ini kita nak kaya kende ulah tidak. Mendo ini nak arta. Ini dalam ayam pengen hold boleh kan? Nanya ada kaya mana katih guna orang nak kiri turun dari itu. Apa lori itu? Tanjung minyak kan? Nama kita kari ni ada. Nama kita kukar kita orang nak kiri. Aduh, ah, pagi mai turun dah nak nak guna itu tidak. Nampol orang itu katih guna, ini orang itu tooth pick guna, orang itu yang kaki guna tali, orang itu pati pedik ini tidak ada, orang itu uti pedik ini tidak ada, nampol orang itu correct, wewa itu. Pada hari ini saya cook kerana itu, itu pagi itu ada itu, ini adalah mail pagi, 
നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മേലെ വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ചൊരു ഭംഗി വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി കേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ലെയറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെയർ മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം വരഞ്ഞ് കൊടുത്ത് പതിയെ കേക്ക് മു പൊട്ടാതെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഒരു ലെയർ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അളവും കറക്റ്റ് അളവും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഏകദേശം കറക്റ്റായാൽ മതി നമുക്ക് നല്ലൊരു കേക്ക് കിട്ടും ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മുറിച്ചെടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക അതിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലൈന് റെഡിയാവും അത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലെയറിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പഞ്ചസാര ലൈന് ഓരോ ലെയറിൽ തേച്ച് ക്രീമും തേച്ച് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രീമെല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടല്ലോ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വളരെ രസമാണ് ഞാനൊരു ബൗളെടുത്ത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചു അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഉയരണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ കേക്ക് വെച്ചത് അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അത് അടിപൊളി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഓവൺ ഇല്ലല്ലോ എഗ് ഇല്ലല്ലോ ബീറ്റർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫുഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിഭവം ക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വട്ടച്ചമ്പാണ് കേക്ക് ടിന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ